देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज ग्राम खलीलपुर जौनपुर में श्रीमद भागवत कथा महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा से आज सुबह हुआ जिसमें कथा वाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा कलश यात्रा पोखरा वाले शिव बाबा से जल भर कर किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चियों ने सर पर कलश भरकर कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गो से धूमधाम के साथ निकाली पोखरे वाले शिव बाबा भगवान मंदिर से 108 कलशों का पूजन कराया गया और सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा कलश सिर पर रखकर नगर परिक्रमा कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी कलश यात्रा में महिलाएं पुरुष बालक बालिकाएं समेत जजमान गायत्री सिंह पर आपको बता दें गायत्री सिंह सिर पर श्रीमद भागवत पुराण रखकर चल रही थी वही मुख्य जजमान राम सिंह और पत्नी आशा सिंह द्वारा कान्हा जी और राधा रानी को सिर पर रखकर भ्रमण कराया गया कलश यात्रा ग्राम खलीलपुर में मेरे निवास स्थान से कलश यात्रा निकालकर पोखर वाले शिव बाबा मंदिर पर पहुंची वहां कलश भरा गया तत्पश्चात प्राचीन बजरंग बली के मंदिर पहुंचे उसके बाद काली माता मंदिर पहुंचे और उसके बाद साईं बाबा मंदिर होते हुए पुनः मेरे निवास स्थान के पास शिव बाबा के मंदिर जहाँ श्रीमद भागवत कथा होनी है वहाँ पहुंच इसके बाद यहाँ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और कथा का शुभारम्भ किया मेरा नाम गायत्री सिंह है और मेरे गांव का नाम खलीलपुर है जिला मेरा जौनपुर है आज मेरे पति की पुण्य तिथि के उत्सव है इसलिए मैं गुरुजी को बुला करके श्रीमद भागवत पुराण का अनुष्ठान करवा रही हूँ क्योंकि गुरुजी पे मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मेरे गुरुजी जी हमारे पितरों के लिए करेंगे उनका मोक्ष होगा गति बन जाएगी इसलिए मैं पूरा भाव से श्रद्धा से अपने गुरुजी का आगमन करके आज कलश यात्रा का आगमन करके मैं श्रीमद भागवत पुराण का अनुष्ठान कर रही हूँ जी मैं रवि पांडे वैष्णव आचार्य वाराणसी आज किस तरह का अनुष्ठान होता जी आज जौनपुर जिला अंतर्गत अनिलपुर ग्राम में आज श्रीमद भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है जिसका आज सर्वप्रथम सुबह हमारे हमारे जो रीति रिवाज है और शास्त्र का मत है कि सबसे पहले कलश यात्रा होता है और कलश यात्रा होता है क्योंकि जो भी हम लोग देवी देवता जिस गांव में जाते हैं कथा करने वो तो सोचते हैं कि उनका जब आशीर्वाद प्रदान हो बिना उनके आशीर्वाद के हम लोग कथा नहीं कर पाएंगे इसीलिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि उस ग्राम के देवताओं से आशीर्वाद ले तभी मैं मेरे देवता की अनुमति वहां से प्रदान होगा जैसे कहते हैं कि घर की अगर मुखिया का आदेश नहीं रहेगा तो कोई इस घर में रह नहीं पाएगा कुछ बोल नहीं पाएगा इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग गांव के दीदी दीवार जो देवी देवता हैं उस रीति रिवाज से उनके यहाँ जाकर दर्शन और अनुमति प्रदान किए सभी माताएं आज कलश यात्रा में सम्मिलित हुई और कलश लेकर जल भरकर महादेव के मंदिर से तद उपरांत जो है कहते हैं कि हमारे धर्मों में जो हनुमंत लाल जी महाराज हैं कहते हैं कि जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो बिना हनुमान जी महाराज की अनुमति से नहीं होता है तो हनुमान जी के मंदिर के बाद यहाँ के जो माता कुल माता थी उनके गृह के वहां से अनुमति लेने के बाद जो डी दीवार का अनुमति लेकर हम लोग कथा स्थल तक आए आज अभी सर्वप्रथम प्रथम पहर के कथाओं में ऐसा ही कार्य प्रारंभ हुआ कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा और पहले जी आज कथा कथा का प्रथम दिवस रहेगा दो बजे से लेकर छह बजे तक कथा चलेगा ये कथा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सप्त दिवसीय कथा है कहते हैं कि सात दिन से आठवा दिन मनुष्य कोई देख नहीं सकता इसीलिए सात दिन के अंदर ही मेरे जीवन का सार छुपा है उसी सार प्रकट होता है इस कथा के माध्यम से उद्देश्य क्या उद्देश्य यह है कि मुख्य जजमान जो मेरे हैं और उनके यहाँ आज रामविलास सिंह जी हैं जो उनके छोटे भ्राता जी का वार्षिक तिथि है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद भागवत कथा हो रहा है